ഞാൻ സി ട്രി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റുമാലി റൊട്ടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ റൊട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റുമാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് പോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കർച്ചീഫൊക്കെ മടക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് റുമാലി റൊട്ടി എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടിയാണിത് നല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റൊട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല സാധാ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അല്പം അല്പമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടിത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യുക എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് എണ്ണ ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്രത്തോളം വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം ഇതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങളത് കുഴച്ചിരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ച് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് മൂടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ കിച്ചൺ ടവല് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ മാവ് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് പരത്തി മയപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാവ് എന്താ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കുഴച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബോൾസായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുവാണ് അതായത് ഒരെണ്ണം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് ബോൾസായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ബോളിലും വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓയിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ബോൾസിലും ആ ഓയിൽ കൂടുതൽ ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും അപ്പം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ 
ചെയ്യുക അപ്പോൾ അരത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എഡ്ജസ്റ്റ് നല്ല തിന്നാവണം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അതിങ്ങനെ വലുതായി വരികയുള്ളൂ എഡ്ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എഡ്ജസ്റ്റ് തിന്നായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നു ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി നല്ല സ്പീഡിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പേപ്പർ ഷീറ്റ് പോലെ ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കിട്ടും കണ്ടോ നല്ല തിന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി കമഴ്ത്തി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പെടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് സമയം ഇടരുത് ഒരുപാട് സമയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആവില്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ വന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങും ആ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കടായി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മടക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് മുരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത് സൈഡും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രൗണായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റാം കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോട്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നേരത്തെ പരത്തി വെക്കരുത് ഓരോന്ന് പരത്തിയിട്ട് അപ്പം അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സൈഡ്സ് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എഡ്ജസ്റ്റ് തിന്നായി കിട്ടില്ല ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് അത് വലുതായി വലുതായി വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എഡ്ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തിന്നാക്കി പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൈഡ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നല്ല തിൻ ഷീറ്റായിട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒരേ തിക്നെസ് ആവണം വീണ്ടും ചട്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചുളുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരയില്ല അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം വീണ്ടും ആ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്ന് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോൾഡിങ് ഒക്കെ ഈ സമയത്തൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ചുളുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും നന